Chào mừng tất cả quý vị bà con đã trở lại với kênh Canh Nông TV Thì thời gian vừa qua đã có rất nhiều video Canh Nông TV nói về những cái bệnh hại ở trên cây trồng Đặc biệt giống như những cây ớt, cây dưa leo, và những cây hệ họ, họ, họ dây leo á Nhưng mà hôm nay Canh Nông TV về video này muốn giới thiệu bà con một cái bệnh mới đó là bệnh đốm đen ở trên hoa cúc Thì theo yêu cầu của rất nhiều bà con đang trồng hoa ở trong giai đoạn này thì hôm nay ở trong video chúng ta sẽ tìm hiểu cùng tìm hiểu về triệu chứng và cách nhận biết của cái bệnh đốt đen ở trên hoa cúc cùng thèm theo đó là nguyên nhân điều kiện gây bệnh cũng như là biện pháp phòng trị bệnh cho cái bệnh này ở trên cây hoa cúc nha bà con thì đến với điều đầu tiên đó là triệu chứng và cách nhận biết của cái bệnh đốt đen ở trên hoa cúc thì bệnh hại chủ yếu là ở trên lá bà con có thể nhìn những cái hình ảnh ở phía bên tay phải của màn hình mình này thì lúc đầu là một điểm nhỏ như mũi kim màu nâu xám sau đó mô bệnh lan rộng và có dạng hình tròn hoặc hình bầu dục ở giữa màu trắng xám và đường kính vết bệnh từ 0.5 đến 1 cm rồi bà con có thể nhìn những cái hình ảnh ở bên đây mà Cano TV đã dẫn chứng ra theo kèm theo đó nếu mà bệnh nặng á, thì các vết bệnh có thể liên kết với nhau tạo thành đốm lớn đây và thường hình thành các chấm nhỏ màu đen đó là quả cành của cây của nấm gây bệnh á, hoặc là điều kiện ấm ướt hoặc là mưa nhiều mô bệnh dễ bị thối nhũng chuyển sang màu xám đen và trong điều kiện khô hanh mô bệnh dễ bị rách nứt nha bà con thì tiếp theo chúng ta phải tìm hiểu tới nguyên nhân gây bệnh thì nó nguyên nhân gây bệnh đầu tiên phải nhắc tới đó là nó bị gây ra một loài nấm thì cái tên nó hơi bị khó thì uh, canh đồng tv có thể đọc cho bà con để bà con có thể nhìn trên màn hình nữa nha đó là septoria chrysanthemum thì đây là một loại nấm mà nó gây ra cái bệnh đốm đen ở trên cái cái cái, cái lá hoa cúc của mình đây này thì cái bệnh phát sinh phát triển mạnh ở trong điều kiện là độ ấm cao nha bà con và nhiệt độ của nó là từ 24 tới 28 độ C tiếp theo là bệnh có thể phát triển mạnh tại những vườn cúc bón phân không cân đối đất trũng và trồng mật độ dày cái này kênh ông TV sẽ nhắc tới phần sau về những cái biện pháp của mình để tránh cái trường hợp mà xảy ra những cái này để làm cho cái vườn cúc để cho nấm bệnh nó phát triển mạnh đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tới là sự phát triển của bệnh nó còn liên quan mật thiết tới sự phá hoại của các loại côn trùng miệng nhai như là bào trĩ chẳng hạn và tạo vết thương gây say sát trong quá trình cắt tỉa chăm sóc vun sới. Thì bà con thấy nấm này có thể ăn vào cây lá của mình trong quá trình mình dù là mình đi chăm sóc cho cây trồng của mình đó nên bà con mình phải cẩn thận cái điều này. Và nguồn bệnh chủ yếu là dạng sợi nấm và quả cành của nấm nó gây bệnh là tồn tại trên cái tàn dư thân lá của cây hoa cúc ở trên đồng ruộng tức là khi bà con vệ sinh đồng ruộng mình nó không có được sạch sẽ hoặc là mình vẫn còn để lại thì những cái loại nấm này đang ở trên đó nó sẽ tiếp tục nó phát triển và nó sẽ bám nó sẽ tác động tới những cái bông cúc mới của mình những cái hoa của cây hoa cúc mới của mình đang trồng đó nha bà con và đặc biệt là mưa nhiều ẩm cao là điều kiện thuận lợi để bệnh lây lan và phát triển thành dịch thì chúng ta tiếp tới là biện pháp phòng trừ và trị bệnh thì với cái biện pháp phòng trừ đầu tiên những bà con mình thường hay làm thì rõ ràng là việc đầu tiên chúng ta phải vệ sinh đồng ruộng là chọn giống sạch bệnh và có khả năng kháng bệnh. Tiếp theo là chúng ta phải tỉa bớt lá già và lá bệnh và chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ ra khỏi cái vườn của mình luôn. Chứ không chúng ta không phải là chúng ta tỉa và chúng ta để lại tại vườn. Nó vẫn là một trong những nguyên nhân để mà cái nấm bệnh này nó phát triển đó. Thứ ba là tránh ngập úp và trồng mật độ vừa phải không trồng quá dày cái này theo canh ông tv đã nói không phải riêng về cây hoa cúc mà kể cả những cái loại cây trồng khác luôn chúng ta phải đảm bảo cái tiêu chuẩn của nó là chúng ta phải biết mật độ nó bao nhiêu và chúng ta phải trồng theo khoảng cách như thế nào nó phải chính xác chứ không trồng quá dày và đặc biệt là chúng ta phải bón phân cân đối đối cái trường hợp này là bà con mình rất hay gặp phải là chúng ta bón nó nó quá thừa đạm nhưng lại nó không có những cái canxi và kali để mà tăng cái đề kháng cho cây trồng của mình mà khi cây trồng của mình mà thiếu cái đề sức đề kháng á, thì đặc biệt những cái nấm hại gây bệnh này nó tác động cực kỳ mạnh những vi khuẩn nó có sẽ làm cho cây mình bị suy yếu nhanh chóng và dẫn tới là chết cây mất năng suất của bà con và kèm theo đó chúng ta nên tăng cường bón phân hữu cơ nữa này và một điều mà kênh Đông TV có nói rất nhiều ở trong tất cả nhiều video đó là với cây trồng của mình chúng ta là không nên tưới vào chiều tối vì cái chỉ chúng ta chỉ nên tưới nước đủ ẩm mà không để ruộng bị quá ẩm bước và cái thời tiết buổi chiều tối á, là khi nắng đã xuống hết rồi á, 
thì cái mức độ mà bốc hơi của nước á, nó giảm đi rất nhiều lúc đó bà con mình mà tưới quá đậm á, nó dẫn tới là nước nó bị ngập lại nó bị ứ lại dẫn tới là cái ruộng của mình nó bị úng nước nha bà con và chúng ta tiếp với cái bệnh về cái cách mà khi mà cái cây trồng của mình cây cây đặc biệt là cây hoa của mình nó đã bị bệnh rồi á thì chúng ta phải có những cái biện pháp hóa học tác động vào để cho mình giữ lại được cái 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 sức sống của cây hoa cúc của mình nha thì chúng ta có đây là nhóm phòng bệnh của hóa học thì chúng ta sẽ có nhóm là diotacarma thì cái nhóm này nó gồm hai hoạt chất rất là hai, hai loại sản phẩm mà bà con rất là quen đó là mancojet và robinet thì cái này kênh nông tv cũng chỉ nói qua cho bà con biết thôi và nó tiếp theo chúng ta sẽ nói về nhóm đặc trị là nhóm có những gốc dôn cuối cùng là nhóm chia dôn thì nó có những cái loại biểu biểu tượng đặc trưng như là difenconazone là tebuconazone hoặc là hexaconazone đây những sản phẩm đặc trưng những hoạt chất đặc trưng ở trong cái dòng sản phẩm đặc trị những cái bệnh mà nắm khuẩn như thế này và nhóm thứ ba là phòng trị về phòng trị và dưỡng luôn cho cái cây của mình thì nó sẽ có hoa hoạt chất rất là rất là phổ biến đó là azocitrubin và piperaclatrubin thì với rất nhiều dòng sản phẩm như thế này ở trên thị trường canh nông tv có thể nói cho bà con để bà con mình có thể hiểu và biết cái dòng sản phẩm đó nhưng mà canh nông tv không thể nó nói hết được tại vì nó quá nhiều đi thì sau đây là những cái bộ sản phẩm mà canh nông tv đã tối ưu và đã kết hợp những cái hoạt chất làm sao cho để cho phòng trị và kể cả dưỡng bệnh cho cây trồng cho cây hoa cúc của bà con luôn thì đây là bộ canh nông một nó có giá là 420.000 nó sẽ bao gồm là một chai dacumingol với hai hạt chất là crotalonin 500g trên lít và hexaconazole 50g trên lít kèm theo đó là ba gói trừ nấm sắc khuẩn đó là septomycin sulfat 50g trên ký và biathiazone 200g trên ký thì với cái crotalonin này á thì bà con phải hiểu nó là nó có khả năng là ngăn cản quá trình tổng hợp phospholipid và nó là chất rất cần thiết cho quá trình hình thành ống mầm và phát triển của cái hệ sợi nấm của vi sinh vật nấm á bà con nó làm giảm cái hoạt tính uh, glutathione, nó phá vỡ cái quá trình mà tạo enzyme sản xuất đường đó bà con, cái 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 enzyme sản xuất đường này nó là nguồn cung cấp năng lượng cho nấm bệnh, là khi mà chúng ta ngăn cản cái quá trình phá vỡ quá trình này thì dẫn tới là cái quá trình cung cấp năng lượng cho cái nấm bệnh nó bị chấm dứt, thì do đó là cái nấm bệnh nó không thể thực hiện được các chức năng thiết yếu, cũng như là đồng thời hoạt chất này nó còn gây hại cho cái màng tế bào nấm bệnh, nó gây là ức chế mọc mầm kèm theo ức chế sự phát triển của khuẩn nấm sẽ bị chết và khô ngay trên mặt lá là bà con phải 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 thấy được cái mức độ mà tác động của cái chlorothalin này nó với cây trầm với với cái, cái cái nấm bệnh này nha bà con thì trong đây nó còn kèm cái hoạt chất là hexaconazole thì với hexaconazole là nó có tính nội hấp lưu dẫn thấm sâu và kìm hãm cái sinh tổng hợp của cái hợp chất cấu tạo nên cái tế bào á là dẫn tới là cái nấm bệnh nó sẽ ngừng phát triển do nó không thể hình thành lên tế bào mới đặc biệt là cái hexacozo này nó là được sử dụng trong rất là nhiều loại sản phẩm vì cái phổ của nó tác động với nấm bệnh rất là rộng nó giúp tăng sức đề kháng của cây trồng là nó giúp cây phát triển rất là mạnh và theo nghiên cứu thì cái hoạt chất này nó ức chế sự phát triển của nấm bệnh thắng cho nấm bệnh trên cây trồng là 100 phần trăm luôn nha bà con nó có tác dụng trong hầu hết các bệnh luôn À, nhưng mà kèm theo đó thì nó vẫn là một hoạt chất là rất thân thiện với môi trường còn với cái gói mà trừ ba gói trừ nấm sắc khuẩn này á, thì nó có hai cái hoạt chất là cheptomycin sulfat và biathiazone thì với cái cheptomycin sulfat này á, thì nó là một hoạt chất chuyên trị khuẩn là bởi vì khi mà cái cây mình bị bị bệnh á, nó gây ra những vết thương thì lúc này cái khuẩn này nó tấn tấn công vào những cái vết thương nó làm cho cái vết thương nó chuyển biến rất là nặng nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái trường nấm sắc khuẩn trong đó nó có septomycin sulfat này á, nó sẽ làm cho cái bệnh mình nó bị dừng ngay tức khắc luôn tức là cái bệnh mình đang đang có dấu hiệu mà lây lan á, thì khi chúng ta sử dụng cái bộ sản phẩm này vô nó sẽ dẫn cho là cái cái bệnh mình sẽ bị đứng hẳn và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục là xịt thêm và nó sẽ từ 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 nó sẽ làm cho con khuẩn nó nó không thể nào phát triển mà dẫn tới là cái bệnh của mình nó sẽ phát triển bình thường trở lại nha bà con và thimethiazone thì nó cũng là một chất trị nấm đó nó có tính nội hấp và lưu dẫn rất là cao thì bà con thấy với cái những cái bộ sản phẩm mà canh nông chọn đều là có dấu hiệu là nó có thể nội hấp và nó lưu dẫn nên thành ra khi bà con mình xịt kể cả mình xịt máy hay là mình xịt bằng bình của mình 
thì đều có thể đảm bảo được một cái độ mà tác động của những cái hoạt chất này với cái cái bệnh với vi khuẩn nấm á, mà cái bệnh nó gây ra cái bệnh ở trên cái lá hoa cúc của mình đặc biệt là trong video này chúng ta đang nói với chị đốm lá trên hoa trên hoa cúc nha và cái bộ sản phẩm này là có giá 420.000 và khi với cái liều pha trị bệnh tức là bà con mình đã bị bệnh á, thì mình nên pha từ 200 tới 250 lít trong 8 tới 10 bình 25 lít nha bà con và khi chúng ta phun phòng thì có thể pha lên 300 lít nước tương đương với 12 tới 20, 12 bình 25 lít còn nếu chúng ta xịt máy nén thì chúng ta có thể pha 400 lít nước tại vì cái khi mà máy nén chúng ta xịt cái bét phun của nó rất là rất là rộng và cái hạt nước nó to khi chúng ta phả ở trên nó và nó sẽ nằm rất là nhiều ở trên uh, trên mặt lá và nó còn rớt xuống đất nữa dẫn đến rễ của cây rồi mình có thể hấp thụ dưới đó luôn nên với cái điều với cái, cái những cái yếu tố đó chúng ta phải pha nó nhiều hơn thậm chí là gấp đôi nữa như là chúng ta phải pha lên 400 lít nước với một bộ sản phẩm như thế này đây là cái bộ sản phẩm mà giúp mà khi chúng ta phát hiện bệnh chúng ta có thể làm cho cái bệnh nó dừng ngay lập tức còn để chuyên trị sâu hơn về về cái bệnh này chúng ta sẽ nói về cái bộ canh đông thứ hai tức là gồm hai gói Azocitrubin Gold với hoạt chất là Azocitrubin 200g dinh ký và Hexaconazole với 565g dinh ký kèm theo đó là một chai khuẩn lạnh là với hoạt chất là Ninamycin 20g dinh lít thì kênh Nông TV có nói rất là nhiều về những cái hoạt chất này rồi nhưng mà để nói lại cho những bà con mình mới xem video lần đầu á hoặc là những bà con đang tìm hiểu thêm về cái hoạt chất á thì kênh Nông TV sẽ nói lại về cái Azocitrubin này á thì với cái Azocitrubin nó là một hoạt chất nắm rất phổ rất là rộng bà con sẽ thấy thường xuyên ở trong rất là nhiều cái loại sản phẩm mà để chuyên trị nắm bệnh ở trên cây trồng nên nó có tính là hội hấp và lưu dẫn rất là cao và dường như là nó đặc trị các loại nấm gây hại trên cây trầm nó có thể diệt trừ nấm bệnh trên toàn thân cây đặc biệt là nó rất ít cây độc trong môi trường mà con người nha bà con thì về những chi tiết của những hoạt chất này canh nông tv đã có một cái clip mà nói về cái chi tiết và cái hoạt chất này rồi bà con có thể tìm những video mà canh nông tv đang nói về phân tích hoạt chất ấy. bà con sẽ thấy hoặc là bà con có thể comment dưới video Canon TV sẽ nói lại cho bà con hiểu chính xác cái ý nghĩa của hoạt chất Azocitrubin này với những cái tác động của nó và những cái hoạt chất của nó gây hại như thế nào với lại uh, nắm bệnh nhưng mà lại tốt như thế nào đối với cây trồng của mình và cái Hexaconazole thì Canon TV vừa mới nói ở trong cái bộ sản phẩm trước mà con cứ từng thấy hết sạch đôi dôn 565 kg ký gam trên ký mà con sẽ thấy nó nặng nè hay là xịt nó sẽ có bị nóng cho cây hay không nhưng không nha cái khi một cái bộ sản phẩm một có sản phẩm canh đồng tivi đã đã có sự kiểm tra trước và mình thử trước ở trên những cây và sẽ đảm bảo là cái những cái cái, cái hoạt chất này nó kèm thêm với phụ da nó sẽ là những phụ da mát cho cây đảm bảo sẽ không bị rụng đông quéo lá cho bà con nha bà con và còn lại tiếp tục chúng ta nói với lại những cái chai khuẩn lạnh với hoạt chất là ninamycin Misamicin này thì bà con biết là một cái chai trị khuẩn nó giúp cho bà con mình giữ cái khuẩn của mình nó không có bị à, lây lan ra thêm á. thì cái hoạt chất này chuyên trị khuẩn mà nó thông qua cơ chế là ngăn chặn sự kết hợp phospholipid và axit béo trong hình thành lên cái màng tế bào á bà con nó có vai trò rất tốt trong trị bệnh trên cây như là trái lá phấn trắng hay là gì đó đặc biệt là giống như ở trên, bị đốm lá ở trên cây cúc nó ngăn cái tình trạng mà chúng ta bị lây lan quá nhanh nó vừa chặn đứng bệnh kèm theo đó là trong cái, cái bộ sản phẩm này nó có gói Azocitrubin nó sẽ giúp chúng ta trị bệnh luôn và dưỡng lại cho cái cây của mình nó xanh tốt trở lại thì với hai cái bộ sản phẩm mà kênh Nông TV giới thiệu cho bà con ngày hôm nay á, thì chỉ muốn đưa tới bà con mình cho bà con mình thấy những cái ưu điểm mạnh và tác động nhanh của những cái bộ sản phẩm này khi mà cây trồng đặc biệt là trên cây đốm đen ở trên cây hoa cúc đang trong cái mùa vụ mà chúng ta chuẩn bị vào mùa hoa tết thì chẳng hạn bà con có thể mà giúp cho cây trồng của mình nó phát triển một cách thuận lợi nhất để một ngày ngày để nó ra một cái bông hoa tốt nhất cho bà con tránh cái trường hợp là chúng ta chủ quan dẫn tới cái trường hợp là chúng ta bị bị thất thu mùa vụ nha bà con thì qua đây cũng mong sẽ giúp bà con tiếp cận và hiểu sâu hơn tác động của bộ sản phẩm À, nếu bà con của mình có thắc mắc về kỹ thuật thì mình có thể liên hệ với số hotline là 0936 968 747 mà kênh Nông TV có để ở trên màn hình. Bà con có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo hoặc là có thể comment dưới video. Thì kênh Nông TV đều có thể gọi liên hệ tư vấn với mình. Thì kênh Nông TV có chính sách là bán hoàn toàn quốc và mình miễn phí vận chuyển giao hàng tận nơi. 
và bà con mình có thể nhận hàng mình kiểm tra hàng xong rồi mình mới thanh toán cái này rất là đơn giản Cảm ơn bà con đã xem hết video và nếu bà con mình có xem video mà chưa đăng ký hoặc like cho kênh thì bà con có thể like chia sẻ và đăng ký cho, cho cho kênh để sau này mà kênh Long TV có thể ra những video mới chia sẻ những kiến thức mới và những bộ sản phẩm mới sẽ giúp cho bà con mình xem được nha nên cảm ơn và hẹn gặp lại bà con ở những video sau ạ